Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, chers collègues de bibliothèque. Euh, je suis très heureux <rire> d'être ici. Je remercie Livre et Lecture pour son invitation. Je suis jusqu'à présent professeur assistant à l'Institut des sciences de bibliothèque et de l'information à Berlin. Et je suis aussi la secrétaire de Ernst une section de IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques. Je regrette, mais je ne parle pas très bien français, euh, seulement un peu, et j'aimerais bien continuer en anglais. Well, I am invited to speak about the Green Library. Alors bonjour et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des bibliothèques vertes. I will start with a definition on what is a green library. Je vais commencer à partir d'une définition de ce dont il s'agit. Through the green library checklist, I will give you some ideas and examples how to green a library. Ensuite, je vais vous donner une checklist d'exemples pour vous expliquer comment vous pouvez verdir votre bibliothèque. I will show that there is already a green library movement all over the world. Je vais vous présenter également un mouvement de bibliothèque verte qui s'étale dans le monde entier. And I will speak about international efforts to promote the idea of a green library. Je vais vous parler également des efforts à l'international pour la promotion des bibliothèques vertes. Especially through the IFLA Green Library Award. Et particulièrement à travers des récompenses de bibliothèques vertes. Let us start with the question. What is a green library? Nous allons commencer maintenant avec la question. Qu'est-ce qu'une bibliothèque verte? Let us have a look at Google and see what Google says when we are searching for Bibliothèque verte. Alors, on va commencer à partir de Google. Que nous dit Google par rapport à la définition d'une bibliothèque verte? The number of hits is 253,000. Nous avons donc 253 000 réponses à cette question. Let us see it in pictures. Alors, quelques images maintenant. It seems that in France, Bibliothèque verte means just books. Alors, pour la France, la Bibliothèque verte représente des livres. Well, Green Library, is this just about green colored books? Donc, il s'agit de livres qui sont vertes, effectivement. <laughs> um, the French Wikipedia says, la Bibliothèque verte... Oh non. Um, un instant. Non. Ok. <laughs> yeah. uh, the French Wikipedia says la bibliothèque verte est. Pop, 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 pop. <laughs> est une collection française de livres pour la jeunesse créée en 1920 par les éditions Hachette qui se caractérise par une Oups, couverture. <rire> couverture de couleur verte. Grand succès commercial avec des tirages considérables. La Bibliothèque verte euh, a son apogée de 1955 à 1980. Non, 40 <rire> Non, 40. 80. 80, oui. OK. Um, yes. So the number of Google hits uh, is uh, the French Green Library uh, 470. Let me go back. No. 470. 7,000, and what we see is we are, no, let us see what Google says when we search for um, the English term Green Library. Alors, donc, en français, so, yeah. le nombre de réponses Google 
Euh, en fait, euh, il y a 477 000 réponses Google oui. quand on tape euh, Bibliothèque verte. Maintenant, nous allons regarder la réponse en anglais. Yes, and what we see, there are not books, but mostly buildings. Et quand on, donc, on entre cette notion en anglais, Green Library, on voit qu'il ne s'agit pas de livres, mais plutôt de bâtiments. Well, Green Library, is this just about buildings donc, en fait, il ne s'agit pas seulement d'une question de bâtiment, de bâti. Yes. Let us see what the English Wikipedia says. Alors, Wikipédia anglais nous dit le suivant. On peut traduire cela. A green library is designed. Donc, en fait, en anglais, une bibliothèque verte est conçue pour minimiser l'impact négatif sur l'environnement naturel et pour maximiser la qualité environnementale à l'intérieur de l'établissement par le biais d'un choix précis du site, l'utilisation de matériaux de construction naturelle et de produits biodégradables et par la préservation des ressources ou énergie, papier, ainsi que par le traitement responsable des déchets, recyclage, etc. Oui. The article, the article also says green libraries are a part of a larger movement. Alors, on souligne également le fait que les bibliothèques vertes font partie d'un mouvement beaucoup plus large. Um. The Wikipedia definition is the same as in the online dictionary for library and information science. Donc en fait, cette, euh, cette définition Wikipédia est exactement le même que le ODLIS qui est la, la dictionnaire en ligne pour l'information et les sciences en bibliothèque. So. Both definitions speak about buildings, but it is, is it really just about buildings? Alors, les deux définitions concernent les bâtiments ou traitent des bâtiments, mais est-ce qu'il ne s'agit que de cela? It was in 2008 when Monica Antonelli from Minnesota State University published an article on the Green Library Movement. An overview of green library literature and actions from 1979 to the future of green libraries. Alors en 2018, Monica Anotelli euh, de l'université de, de l'État de Minnesota aux États-Unis a publié ce qu'on peut appeler un panorama euh, de la littérature sur les bibliothèques vertes et les actions autour de cette question-là euh, à partir de 1979 euh, et vers l'avenir, euh, avec une présentation sur l'avenir de ces bibliothèques vertes également. Monica Antonelli says in her article, constructing a green library building using a performance standard like LEED is a way some libraries are choosing to become green and sustainable. Alors en fait, Monica a parlé de la construction d'une bibliothèque verte et d'un bâtiment euh, autour duquel la bibliothèque verte allait s'étaler euh, en utilisant un standard de performance comme le LEED, le standard LEED qui permet justement à ces bibliothèques de devenir plus euh, durables, plus soutenables, plus en ligne avec les normes du développement durable. Environmental challenges like energy de depletion and climate change will influence the type of information resources and programs libraries will provide to their communities. Les enjeux euh, climatiques et environnementaux euh, comme la transition énergétique et le changement climatique, le réchauffement euh, de la planète euh, viendront influer sur le type d'informations et le type de ressources également euh, et le type de programmes que nos bibliothèques fourniront dans l'avenir envers les usagers. Ici, les keywords sont Green Library Building, Information Resources, Programmes, That means educational programs on envir environmental sustainability. En fait, vous voyez bien que les mots clés concernent euh, le développement durable dans, sa, dans le sens le plus euh, général. Nous parlons des bâtiments des, de ces bibliothèques vertes, nous parlons de types de ressources en termes d'informations, nous parlons de programmes, donc tout cela au sein de ce programme LEED. 
But what is the impetus that libraries are choosing to become green and sustainable? Why libraries? Alors, pourquoi, pourquoi il s'agit de bibliothèques Pourquoi ces bibliothèques doivent également jouer le jeu du développement durable Ansolip, the Environment, Sustainability and Special Libraries Interest Group of IFLA says... Alors, le groupe IFLA Ensolub, qui travaille tout particulièrement sur le développement durable à travers les bibliothèques, nous dit la chose suivante. On their webpage, the consideration of the role of humanity in climate change and the notion of sustainable development are core concerns of society and consequently of libraries. Nous dit donc que la considération, la prise en compte du rôle de l'humanité dans le changement climatique et la notion d'un développement durable sont au cœur des euh, considérations sociétales et donc aussi bibliothécaire. And so, let give us a broader view than just on buildings. And to be honest, not all librarians and libraries can ask for a new building when trying to go green. Ceci nous donne bien évidemment hein, une vue beaucoup plus large sur le développement durable qu'un simple bâtiment. Et tant mieux, parce que euh, les euh, bibliothèques ne peuvent pas se transformer tous, tout de suite, immédiatement, en bibliothèques vertes. Therefore, Ensolip says, green libraries also focus on related services, activities, events, literature, projects, demonstrating the social role and responsibility of libraries as leaders in environmental sustainability. Donc l'insoluble nous explique qu'une qu bibliothèque verte se focalise également sur euh, les services liés, les activités, les événements, la littérature, les projets, euh, tout cela pour démontrer le rôle social et la responsabilité de ces bibliothèques en tant que leader, en quelque sorte, dans le développement durable. There is a checklist on the web pointing out where in the library we, we can think about how to follow the green way. Alors ce chemin euh, vert, en quelque sorte, euh, c'est doté d'une checklist que vous pouvez trouver euh, sur internet. The checklist is original in German and English and thanks to Manon Le Guenec mm -hmm. and Philippe Coulomb for the translation into French. Alors, ceci a été en anglais, mais grâce à Manon et Philippe, nous l'avons donc en français. Merci à eux. Alors, the checklist is about bâtiment en dessous, <laughs> pour vous. <laughs> donc, en fait, il s'agit de bâtiments, il s'agit d'équipements euh, manage et management durable. Donc, vous avez tous le, les éléments, en fait, qui comportent ce checklist devant vous. Okay. Shall I read it? Alors, planification de projet financement, appel d'offres, site et emplacement, la construction, le bâtiment, l'aménagement intérieur, la provenance des matériaux, la durabilité, la facilité de nettoyage, le recyclage, la technologie, l'information et de la communication verte, le green IT, euh, les services aux usagers, la gestion de la bibliothèque proprement dit, les objectifs stratégiques, le marketing et la communication et les relations publiques et les labels également. Just to give you an expression how the checklist originally looks like, there are many subpoints under the main points like planification, planification de projet, financement, technologie de l'information et de la communication verte, green IT ou service aux usagers, par exemple. Alors, en fait, pour vous donner une petite, euh, un petit aperçu de, du document original, vous l'avez ici, sachez que c'est beaucoup plus détaillé avec beaucoup de sous-sections ou de, de sous-chapitres euh, concernant la planification du projet, le financement, les services aux usagers, etc. 
The checklist is part of a book project in my university managed by students of Library and Information Science within a project course during the winter semester 2012 and 2013. Alors en fait, ce checklist a, faisait partie d'un projet mené par des étudiants donc à, à Petra euh, pendant l'hiver 2012-2013 euh, autour euh, d'un travail en fait de, de collection des euh, bibliographies et des informations autour de ce sujet-là. The title of the book is The Green Library. There are articles in English and German from all over the world about the idea of a green library and also best practice examples. Alors, le titre du projet a été La Bibliothèque Verte, avec des exemples venant du monde entier hein, autour des, des bibliothèques vertes et euh, une bibliographie également euh, incorporée dans cela. The whole publication is available on the web with free open access. Et vous pouvez bien évidemment aller euh, regarder tout cela, il est de, à, en libre accès sur l'Internet. And as you can see, Italian colleagues and architects have managed voluntarily a translation of the whole book into Italian. Et comme vous voyez, nos collègues italiens et des architectes également ont traduit tout cela en italien aussi. The Italian translation is also available on the web with free open access. Et aussi, cette traduction en langue italienne est disponible, libre d'accès, sur l'Internet. Une question. What do you think about a French translation of the whole book, voluntarily managed and available on the web with free open access? Qu'en pensez-vous de l'idée de le traduire en langue française et de le mettre en libre accès sur l'Internet aussi? <laughs> Let me come back to ENSULIP. ENSULIP stands for Environment, Sustainability and Libraries. Alors maintenant, nous allons revenir vers l'ENSULUB. Alors l'ENSULUB représente l'environnement, le développement durable et les bibliothèques. ENSULIP is a so-called special interest group of IFLA, the International Federation of Library Associations and Institutions. Alors, il s'agit d'un groupe d'intérêt spécifique au sein de l'IFLA que vous connaissez. The IFLA World Library and Information Congress is held every year on another continent or in another country. Alors, le congrès de l'ENSULUB est donc de la Bibliothèque mondiale de l'IFLA se tient tous les ans et chaque, chaque année, en fait, sur un continent différent, dans un pays différent. Mm -hmm. This year, the conference was in Poland. Alors, cette année, la conférence est tenue en Pologne. Uh, next year, in Kuala Lumpur, in Malaysia. L'année prochaine, à Kuala Lumpur, en Malaisie. And the, uh, in 2018, this is a secret still, it's not official, but I heard it, uh, it will be in um, Brisbane in Australia. Et donc l'année d'après, ce sera, c'est un secret, il ne faut pas le dire, mais ce sera à Brisbane en Australie. Just to give you a short impression, I'm busy, I'm working voluntarily for IFLA since uh, 2005 and I visited all conferences and it was a lot of traveling, but it's also a lot of fun. <laughs> Alors, pour votre information, Petra est une bénévole auprès de l'IFLA depuis 2005. Donc, elle a dit qu'elle qu qu s'est rendue à toutes les conférences, euh, beaucoup de voyages, mais euh, que c'était merveilleux. Mm -hmm. Within the official conference program, ENSULIP organizes conferences, sessions on green library issues, workshops and off-site meetings. Alors, l'Ansolub organise systématiquement des réunions, des ateliers euh, autour du sujet, du thématique Bibliothèque verte. The system of IFLA allows also satellite meetings very close to that place where the official conference takes place. Alors, l'IFLA organise également des réunions satellites ou off, comme on dit, euh, à côté de la réunion euh, officielle ou de la conférence officielle. Yes, and because the conference this year was in Poland, uh, we organized a satellite conference in my home city, of course, in Berlin. And Manon and Philippe could tell you more about that. 
Alors en fait, puisque la réunion, la conférence est tenue en Pologne cette année, il y a eu des réunions annexes qui ont été organisées dans la ville de Petra, qui est Écosse, pas loin de, du Berlin. Et Philippe pourrait t'en parler, apparemment. Okay. <laughs> Ancelib was founded in 2009, therefore we are looking forward to our 10th anniversary in 2019. Alors nous nous sommes créés en 2000, euh, 2009, donc nous allons fêter nos 10 ans en 2019. Within IFLA, Ancelib has an own website. Donc euh, Lancelub a son propre site web au sein de l'IFLA. There is a link to all conferences IFLA has, no, Ancelib has organized avec with un, all papers presented. Avec un lien vers toutes les conférences organisées par Lancelub, avec tous les documents, tous les papiers, toutes les présentations qui ont été données. Ancelib is also on Facebook. Lancelub a une page Facebook également. We have a mailing list for mail. all people who want to join us. A mailing list for tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. There are about 600 participants at the moment from all over the world. So if you have any question, you can ask these people from all over the world. Alors aujourd'hui, nous avons 600 participants du monde entier. Donc si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas à, à leur poser toutes les questions que vous avez. Yes, so you are cordially invited to contact Ansolip directly. Donc vous êtes invité, bien sûr, à vous mettre en contact direct avec Lancelub. Last but not least, I want to draw your attention to the IFLA Green Library Award. Et je voudrais euh, aussi maintenant, euh, très important, hein, parler de cette récompense, euh, ce qui, ce qui s'appelle en anglais le IFLA Green Library Award. Donc c'est la récompense des bibliothèques vertes d'IFLA. The award started in 2016 and is sponsored, sponsored by the international publishing house De Gruyter Sauer with 500 euro. Alors tout cela a commencé en 2015, 2015 et ça a été sponsorisé ou soutenu par euh, la maison d'édition De Gruyter Sauer avec un, un lot à l'époque de 500 euros. Mm -hmm. Why did Ensolib create this IFLA Green Library Award? Alors, pourquoi cette récompense? Pourquoi ce prix? The objectives of the award are published on the Ensolib website as follows. Would you please try to translate this? Yes, I will. Uh, alors, les objectifs de ce, cette récompense, hein, de ce prix uh, IFLA pour les bibliothèques vertes, sont, et ils sont publiés sur le site web, uh, récompenser le meilleur projet de bibliothèque verte qui communique sur l'engagement de la bibliothèque vis-à-vis -vis du développement durable, uh, de créer une sensibilisation uh, par rapport à la responsabilité sociale des bibliothèques et aussi euh, de promouvoir l'éducation ou la sensibilisation euh, envers les usagers. Les bibliothèques de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes dimensions sont encouragées à participer euh, pour soutenir également le mouvement des bibliothèques vertes dans le monde entier euh, qui euh, travaille à partir des bâtiments euh, de, de, de développement durable ou HQE, euh, qui travaille également sur les ressources en information qui sont environnementalement euh, soutenable, euh, ainsi que la programmation et qui travaille sur la conservation des ressources et la transition énergétique pour promouvoir le développement des, des bibliothèques vertes à travers d'initiatives qui sont aussi bien locales que mondiales euh, pour encourager également les bibliothèques vertes de, présent, de présenter en fait leurs activités devant euh, un public international. Mm -hmm. The award is relevant to IFLA goals and values in general. Following 
the if uh, it's written on the on the website following the ifla statement on libraries and sustainable development the award will help to advance the profession through illuminating the role of libraries and librarians and the advancements of sustainability standards and the promotion of specialized knowledge within the professional practice alors ce prix <coughs> s'insère euh, finalement parfaitement dans les valeurs les objectifs de l'ifa de l'ifla <coughs> Et euh, pour revenir à, à la définition, en fait, sur le site web, euh, vous avez donc euh, les... Euh, le, en fait, le, euh, le, le, la déclaration de l'IFLA par rapport au développement durable ça, se, se manifeste à travers ce prix dans le sens où ceci va aider la profession euh, des bibliothèques et les bibliothèques dans le monde moderne à devenir plus développement durable, plus soutenable et de promouvoir euh, la connaissance spécialisée à travers des bibliothèques, à travers euh, de, des activités des bibliothèques. Mm -hmm. This initiative follows also the IFLA statement on libraries and sustainable development, the SDGs. Alors, nous avons un lien direct entre l'IFLA et les ODD, en fait, <coughs> les objectifs des Nations Unies pour le développement durable que vous avez ici. Yes, that means the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, the SDGs. <laughs> Donc, ce sont les ODD, ce sont les euh, déclarations et les objectifs des Nations Unies pour le développement durable d'ici 2030. The award will help to advance the profession through illuminating the role of libraries and librarians in the advancements of sustainability standards. Donc, ce prix euh, cherche à promouvoir la bibliothèque au sein du développement durable, au sein euh, de la lutte contre le réchauffement climatique. Yes, and the promotion we already had. As you can see, minimum of eight or nine SDGs are about ecological issues. Alors, comme vous le voyez bien, il y a huit à neuf ODD qui sont centrés sur des questions écologiques ou environnementaux. Ok. So, we learned it's not just about buildings, and you will see it when you see... Uh, the libraries who won the IFLA Green Library Award in the uh, recent years. Alors, comme je vous ai dit, hein, il ne s'agit pas que du bâti. Et vous allez voir cela à travers quelques gagnants du prix IFLA dans les années passées. So, there are some examples from the award 2017. Alors, maintenant, quelques exemples de gagnants euh, en 2017. So I'm very happy that the first winner in 2017 was a German library. I am not a part of a jury. I'm just organizing it. Alors, elle veut vraiment dire, elle ne fait pas partie du jury, hein, pas du tout. Mais elle est très heureuse de vous dire que l'un des gagnants en 2017, ou le premier, le tout premier, c'était une bibliothèque allemande. And I want to let you know that this library uh, took part in the... Um, in the award also in 2016, but there was a ranking and they were the, had the eight, eight place. Mm. And they came back in 2017 with new projects and then they made it. Alors, il faut savoir que cette bibliothèque a candidaté déjà en 2016. Ils ont été placés huitième dans le palmarès et ils ont beaucoup travaillé. Ils sont revenus avec un projet revisité, renouvelé et donc ils ont gagné en euh, 2017. Mm -hmm. Their project, Ernte Deine Stadt, Harvest Your City, Three Years of Green and Sustainable Library Commitment in the Stadtbibliothek Bad Oldesloe, combines urban gardening with maker spaces and community building efforts, demonstrating that libraries are more than just book lending stations. Alors, en fait, leur projet <coughs> s'intitule Recolte Urbaine euh, s'articule autour de l'idée de la production, la production agricole, la production 
alimentaire au sein d'une ville. Et, et tout cela pour montrer, pour démontrer qu'une bibliothèque va bien au-delà d'un simple lieu de prêt de livres. Mm -hmm. uh, their ideas are the library reacts on new forms of learning and the need of meeting spaces in a digital society. Alors, les idées clés euh, dans ce projet euh, s'articulent autour d'une euh, manière d'apprendre, une manière nouvelle d'apprendre et le besoin euh, de se rencontrer, de se retrouver euh, dans une société de plus en plus numérisée. The library connects the idea of green and sustainable libraries with, so, with social and political developments by providing new services. Donc, une connexion entre la notion de la bibliothèque verte avec des développements sur le plan politique et sur le plan social en fournissant de nouveaux services dans ce sens. And the library considers urban gardening as an expression for the needs of the digital society, do it yourself, maker spaces, new public spaces, low intensive meeting places. Et donc l'idée, la considération que l'agriculture urbaine est une expression euh, autour de cette société numérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, euh, la notion du bricolage, de, de faire les choses soi-même, euh, la notion de produire également, la notion de changer la manière dans laquelle nous vivons ensemble, le vivre ensemble autrement, euh, aussi euh, la possibilité de créer des lieux de vie qui ne sont pas gourmands en termes euh, énergétiques et euh, en termes de développement durable dans sa globalité. Mm -hmm. The project was named Ernte Deine Stadt, Harvest Your City, Three Years of Green and Sustainable Library Commitment in the Stadtbibliothek Bad Oldesloe. Donc, comme on a dit, euh, le projet s'intitule ou s'est intitulé en fait « Recolte urbain, trois années d'engagement de, euh, euh, en développement durable au sein d'une ville » à travers de la bibliothèque. Mm -hmm. With three years of activity and great potential for growth, the Bad Oldesloe project celebrates their public library as a meeting place for collective thinking about ecology, space, creat creativity and so on. Donc c'est ce projet de trois ans euh, tourne autour d'un lieu de rencontre au sein d'une bibliothèque, un lieu de rencontre pour parler de l'écologie, de l'environnement, du partage, de l'agriculture urbaine et de tout, euh, tous ces éléments-là. And what we can see here is one example of their efforts. The local food sharing group offered their rescued food from the local market. Donc ici, vous voyez une photo qui illustre un travail autour du partage, partage alimentaire, et tout particulièrement la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mm -hmm. And they distributed to people who really need it. Et bien évidemment, ces aliments ont été distribués vers les personnes les plus défavorisées de la société. Mm -hmm. Therefore, mm -hmm. the Bad Oldesloe project fulfills the goals of the Green Library Award, which include communicating the library's commitment to environmental sustainability and creating awareness of library's social responsibility and leadership in environmental education. Alors, en fait, ce projet, ce projet phare, en quelque sorte, remplit parfaitement les objectifs euh, du prix, euh, particulièrement parce que il y a une vraie communication de ces objectifs-là envers la société autour et également une sensibilisation par rapport aux objectifs en termes de développement durable. Mm -hmm. What we can see here, they had a project to uh, build uh, insect hotels with children. Alors là, vous voyez un projet hein, qui fait partie de, de ce projet-là euh, pour créer des, euh, des, euh, des nids à insectes. Euh, C'est un projet qui a été mené par les jeunes, par les enfants. Yes, one of the reviewers said the library is a lighthouse in its region, creating a proactive and interactive space where citizens are the protagonists of a wide variety of activities to promote sustainability. 
Donc, euh, une description du projet a été donnée, décrivant ce projet comme étant un projet phare, un lieu proactif, un lieu interactif, où ce sont les citoyens qui s'en saisissent, qui sont les protagonistes, et qui créent une gamme très large d'activités euh, autour du développement durable. Mm -hmm. For the competition in 2017, we received about, no, not about more than 30 submissions from all over the world. Unfortunately, nothing from France. Alors, en 2017, 30 projets ont candidaté pour ce prix du monde entier, mais il n'y avait pas de projet français. So, there is another project that was a second uh, winner. Um, it came from Ukraine. Alors, deuxième, projet, euh, de, deuxième euh, prix a été donné à un projet qui venait Crimea, yes. de la Crimée. It's called Garbage Hero, and it's an eco-education project, a library eco-style. The education, the eco-education project uh, serves children from four to ten years old, as well as their parents and teachers. In the duration of the project, they held 38 events with 971 participants, children and, assault, uh, and adults. Alors, ce projet-là a été un projet <coughs> qui s'est intitulé euh, L'Héro des déchets. C'est un projet zéro déchet. Euh, un projet qui ciblait justement des enfants de 4 à 10 ans, ainsi que leurs parents et leurs professeurs. Donc, ce projet, <coughs> a, pendant la durée du projet, il y a eu 38 <coughs> événements organisés avec 971 participants, enfants et adultes dans ce, dans ce projet-là. In their country, um, garbage and waste is really a very, very big problem. Alors, dans ce pays-là, uh, <coughs> le problématique gestion des déchets est un vrai souci. Donc, uh, comme vous voyez. The aim and objectives of the project, including teaching children about eco-thinking, is caring for natural resources, reducing waste, and sharing their knowledge with relatives and friends. Alors en fait, ce projet euh, cherchait à sensibiliser, sensibiliser les enfants vis-à-vis -vis de l'enjeu des déchets, à réduire leur production de, de déchets, à euh, en faire de ces enfants des ambassadeurs de cette lutte zéro déchet pour sensibiliser autour d'eux leurs familles, leurs amis, leurs copains, euh, etc. et leurs professeurs aussi. Mm -hmm. Yes, through educational and entertaining presentations and workshops, children and adults learn about sorting garbage, reusing waste materials, and collecting used batteries, plastic bottle corks, and waste paper. Alors, ce projet s'est articulé autour des ateliers pour apprendre aux enfants à trier leurs déchets, à séparer leurs déchets, à travailler sur le, la valorisation et le recyclage des déchets en séparant les bouteilles, les plastiques, le papier, le carton et les piles. The Eco Corner at the library offers interactive events such as planting greenery and a winter garden around the building, a drawing contest. Alors en fait, le l'éco uh, l'éco partie ou le, le, le coin éco dans cette bibliothèque a organisé beaucoup d'événements, hein, beaucoup d'événements en cours d'année, avec un jardin d'hiver, avec une, des activités interactives. Mm -hmm. Also cleaning up a nearby park and the use of eco-packaging for books avec un projet autour du nettoyage d'un parc dans le quartier et l'utilisation d'emballages écologiques pour les livres. The computer game Garbage Hero teaches about garbage sorting and was provided by partners of the project and it's also available freely on the web. Alors, il y avait également un jeu euh, informatique, hein, un, un video game, qui a été créé au sein du projet euh, par les partenaires et qui est également disponible euh, gratuitement sur Internet. <coughs> 
Yes, these are just two examples from the competition of 2017 and you can five, find the winner and five runners up documented on our website with pictures and articles and so on. Donc là vous avez les gagnants, hein, les grands gagnants de 2017, mais si vous regardez euh, sur notre site web, vous avez des informations, des photos, des images, des explications autour des, du gagnant et des cinq Premier, uh, premier gagnant, en fait, yes. de 1 à 6. At my university, in this winter semester, we are currently preparing a new book in English uh, about um, the papers from the satellite meeting in Berlin and the best papers from the award competition. Alors, actuellement, dans l'université de Petra, ils sont en train de préparer un livre, un livre qui va euh, présenter, en fait, euh, toutes ces, euh, tous ces gagnants, euh, toutes ces bonnes pratiques, toutes ces idées-là, pour pouvoir les partager. Euh, le livre sera disponible en anglais, en langue anglaise. Ok. So, let's look back. The IFLA Green Library Award 2016. And... The second winner was a library from Cockburn in Australia. I'm a little bit sad that it's not possible to uh, yes to open the YouTube video here. This is a very very good example of a library with a perfect building, perfect green building, but also perfect green services. And I just can invite you to use that link um, to the YouTube video and it's really, really very, very interesting. Alors maintenant nous allons revenir sur l'année 2016 et voici le gagnant du deuxième prix. Donc il s'agit d'une bibliothèque à Cockburn en Australie. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous montrer le, le vidéo, le film YouTube. C'est dommage parce que là, vous pouvez voir qu'il s'agit vraiment d'un projet très, très holistique, on va dire, aussi bien sur le plan du bâti que sur le plan des services proposés. Mais même si on ne peut pas le regarder tout de suite, vous pouvez aller le, le, le voir et trouver vraiment beaucoup de bonnes pratiques dans ce projet-là. Ok. This was just the second winner because If you have enough money, it's not difficult to build a library like this. <laughs> Alors, deuxième prix, sachez que si on a beaucoup d'argent, bien sûr, à dépenser, on peut construire une bibliothèque comme cela. Therefore, this first winner in 2016 was a very, very interesting project from Mexico. And there is also a YouTube video on the web. And I'm again very sad that I can't show it to you. Um, This is a, yes. Alors le donc le grand gagnant 2016 est un projet passionnant, un projet tout à fait fascinant venant de Mexique. Malheureusement la même chose, on ne peut pas vous montrer le vidéo ici ce matin. This project comes from Mexico and it was found to be a project where sustainability was in the soul of the project from the first starting of the idea until to the new library. Donc il s'agit d'un projet mexicain, euh, un projet qui est totalement centré sur le développement durable à partir de l'éco-conception du projet jusqu'à euh, la construction du bibliothèque. Yes, this is a project on the countryside and children, teachers and parents worked together. C'est un projet en zone rurale, euh, un projet autour duquel euh, on travaille ensemble, main dans la main, les enfants, les parents et les professeurs. They collected money, coin by coin. Ils ont fait <rire> un collecte, pièce par But pièce. Yes. They collected waste, for example, uh, plastic bottles, a tetra pack from milk, uh, wooden pieces from building sites. Uh, and this um, from from public relations, from the the. Ah. Do you know what I mean? Yes, Holy. yes, yes. That's it. Alors, c'est un projet qui s'est euh, qui a beaucoup travaillé autour du des déchets en faisant une collecte des déchets, des déchets plastiques, des bouteilles en plastique, les tetrapacks, euh, les cartons de lait, euh, en travaillant aussi avec les déchets des chantiers, euh, des morceaux de bois, euh, les 
les bâches en plastique utilisées pour faire de la publicité sur des événements également. Mm -hmm. They clean the plastic bottles, they clean the tetra pack, uh, you can see it here, and filled the walls, uh, uh, the, the wooden pallets, and they filled the walls with these tetra packs to build a wall. Alors en fait, ils ont utilisé ces produits recyclés, hein, ces bouteilles en plastique, ces tetrapacks, pour remplir des palettes en bois pour construire les murs de leur bibliothèque. Mm -hmm. uh, at the end, they had a wonderful, nice library, very well designed, and it was really a, a wonderful project. And yes, it was worth to win the first prize. <laughs> ce, ce, tout ce travail-là a donné lieu à un bâtiment magnifique, très bien designé, très bien conçu. Et euh, vraiment un projet euh, fantastique qui méritait largement ce premier prix. Ok, looking back, now looking forward. Donc maintenant, retour vers l'avenir. The Flag Green Library Award will be announced also for 2018. It will again be sponsored by Ensulip and uh, the Greuther Publishing House with again for 500 euros. It will be announced in December 2017 and you are kindly invited to visit our website with the announcement for the next award. Alors le prix aura lieu en 2018 toujours soutenu par l'Anselube et aussi la, la maison d'édition de Grauter Sauer, toujours avec une, une dotation ou un prix de 500 euros. Euh, le prix sera annoncé euh, pendant ce mois-ci, donc euh, en décembre. Vous pouvez aller voir les détails et les conditions euh, de candidature sur le site web Anselube. Vous avez le, les informations ici. Yes, and you are cordially invited also to bring your Green Library projects to the SDG Stories, what means the Sustainable Development Goals and Libraries website on the library map of the world. Et vous êtes vraiment les bienvenus également à amener à apporter votre contribution en termes de bonnes pratiques en Bibliothèque Verte envers les ODD, hein, les Objectifs Développement Durable des Nations Unies, sur notre site web de l'Anselu. Yes, please do not hesitate to contact us and we will help you to publish your projects as an example for all that are planning to go green with the library. Donc n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à participer à cela. Euh, ceci nous permet justement de, de mettre en valeur, de valoriser toutes les bonnes pratiques pour donner des idées aux autres, à tous ceux qui souhaitent créer une bibliothèque verte. Yes, let me try some results of my paper. Thinking green and sustainably acting will meet your user's way of living and thinking, will come up to your user's expectations, and last but not least, greening your library is the best way to market your library. Alors, oh, oh, sorry, 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 this was too fast. <laughs> Alors, pour résumer tout cela et pour conclure, euh, réfléchir de manière verte, euh, avec une approche développement durable, vous permettra d'être en, en adéquation avec les demandes et les attentes de vos usagers aujourd'hui. Euh, également, le fait de créer une bibliothèque, bibliothèque verte va vous aider aussi à marketer, à commercialiser en quelque sorte votre bibliothèque envers les usagers. Mm -hmm. I added some further readings and some tools like blogs and websites. Alors vous avez également ici une bibliographie, vous avez aussi des blogs, des sites web que vous pouvez euh, consulter également. Okay. The sense are running out. So for further interest, please do not hesitate to contact us and many thanks for your Uh, attention. Donc, euh, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous con contacter euh, rapidement, on serait ravis. Merci. <rires>